paradox and it was proposed by uh, vasily w leotif so so the leo uh, vasily w leotif was a russian american economist who had made several contribution towards the uh, world of economics and he was entitled with a nobel prize in 1973 for his research on input output analysis and some of the major contributions that he made was uh, in international trade by uh, where he documented the leotif paradox and he was one of the first to establish the composite commodity theorem so coming towards the topic uh, leotif paradox as the name suggests it's basically uh, a theory that is controversial towards the hexer olean theory so So he took the U.S. trade data of 1947, and he uh, published its results in 1953 in the book entitled "Domestic Protection and Foreign Trade: The American Capital Position Reexamined." Uh, so uh, Leotif took the export and import substitute data of 1947. At the time, we changed all hexer holian theory uh, that's basically uh, one country capital allengil labor inde uh, endu parayam capital allengil labor anengil edaano avade abandoned aayittullathu so adine base cheyidulla products aayikan produce cheyanam produce cheyandathu uh, which may result in uh, less cost of production and edaano uh, avade short uh, scarce aayittulla resources adine base cheyidulla products aanundengil basically import cheyanam so adu എന്ത് എംപിരിക്കലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ലിയോട്ടിഫ് പാരഡോക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എസ് ട്രേഡ് ഡേറ്റ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ എടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിരുന്നു സോ പുള്ളിക്കാരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എസ് ട്രേഡ് ഡേറ്റ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ എടുത്തു ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഡേറ്റ ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ഡേറ്റയുടെ പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയില്ല സോ പുള്ളിക്കാരൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഡേറ്റ ആയിരുന്നു ദെൻ പുള്ളിക്കാരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എസിൻ്റെ ഡേറ്റ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആസ് ഓൾ വി നോ വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് യു എസ് ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ അബൻഡൻ കൺട്രി നമ്മളെപ്പോഴും യു എസിനെ പറ്റി പറയുമ്പം ഭയങ്കര ഒരു ക്യാപിറ്റൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി ആയിട്ടാണ് ഐ മീൻ ഈവൻ ഇൻ അവർ ഇമാജിനേഷൻ നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലെ ഡേറ്റ എടുത്ത് അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം ബട്ട് റിസൾട്ട് വാസ് സംതിങ് എൽസ് പുള്ളിക്കാരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം as a us is a capital abundant country they even after having abundant capital they just uh, imported some uh, capital intensive commodities from the uh, outside nations so, uh, clear avunnundo yes you are very clear continue okay uh, appa അത് ഹെക്സർ ഒലിയൻ തിയറിയുടെ ജസ്റ്റ് വൈസ് വേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ദേ യു എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എസിൽ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് എൻ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് യു എസിലാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ആണ് യു എസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡ്സ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡിയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആസ് കമ്പയർ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യ ചെയ്തിരുന്നതിൽ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് പിന്നെ അത് തികച്ചും കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിരുന്നു ഹെക്സർ ഒലിയൻ തിയറിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം അതായിരുന്നു ലിയോട്ടിഫ് പാരഡോക്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ദെൻ ഇത് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിയോട്ടിഫും പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കുറെ അല്ലാതെ കുറെ എക്കണോമിസ്റ്റുകളും പറയുന്നുണ്ട് സോ ലിയോട്ടിഫ് പറയുന്ന രണ്ട് റീസൺസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലാണെങ്കിൽ ലേബേഴ്സ് വെയർ ത്രീ ടൈംസ് മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആസ് കമ്പയർ ടു ദ ലേബേഴ്സ് ഓഫ് അതർ കൺട്രി ആ ടൈമിലെ ലേബറേഴ്സ് യു എസിലെ ലേബറേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ടൈംസ് മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അതർ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലെ ലേബേഴ്സിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അത് ബേസിക്കലി അത് എന്താ പറയുന്നത് ലോജിക്കലി അത് ശരിയല്ല കാരണം നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലേബർ എന്നാണ് അപ്പം ലേബറിനെ ത്രീ ടൈംസ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലേ അത് ബേസിക്കലി യു എസ് ഒരു ക്യാപിറ്റ് സോറി ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് 
കൺട്രി ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സറോലിയൻ തിയറിക്ക് അതിലൊരു പാരഡോക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തില്ല സോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ലിയോട്ടിഫ് തന്നെ പിൻവലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ അസ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യു എസ് ഒരു ഭയങ്കര ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നേഷൻ ആണ് സോ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഒബിയസ്ലി നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനോട്ടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവത്തുള്ളൂ സോ ബേസിക്കലി അത് തന്നെ അവിടെയും സംഭവിച്ചു ബേസിക്കലി കുറച്ചും കൂടി ഗുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമ്പിൾ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കാം അവിടുത്തെ എന്താ പീപ്പിളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസിന് കൂടുതൽ ഐ മീൻ അവർ കൂടുതൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനകത്തൊരു ബയാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു ലിയോട്ടിഫ് പറഞ്ഞിരുന്ന രണ്ട് റീസൺസ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് റീസൺസ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് അത് പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ടൈമായിരുന്നു വേൾഡ് വാറിന് ശേഷമുള്ള ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിലെ ഡേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണെങ്കിൽ ലിയോട്ടിഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടേ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സേ കൺസിഡർ ചെയ്തുള്ളൂ ഒന്ന് ക്യാപിറ്റലും പിന്നെ ഒന്ന് ലേബറും ബട്ട് ഒരു നേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല വരേണ്ടത് അതിനകത്തിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വരാം അത് അതുപോലത്തെ വേറെ റിസോഴ്സസ് ഒന്നും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും പുള്ളിക്കാരൻ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല സോ അതും വേറെ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് ദെൻ the results may be affected by tariff and other disturbances of the international trade avadte uh, adayda us le labor intensive ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി അവരുടെ ലേബർ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഇമ്പോർട്ടിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസ് ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട് കമ്പറിറ്റീവ് ഐ മീൻ കമ്പയർ ടു എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ടിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചോളം എപ്പോഴും അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ഇൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഐ മീൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ചില കേസസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കമ്മോഡിറ്റീസിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സേഷനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയും യു എസിലും ഈ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അവരുടെ ജോബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മാക്സിമം ഐ മീൻ എന്താ പറയുന്നത് സ്ട്രഗിൾ ഐ മീൻ അതിനുവേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്തു സോ ബേസിക്കലി അതും അതിനൊരു എന്താ അഫക്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലിയോട്ടിഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റലിനെ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തുള്ളായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഐ മീൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നില്ല സംതിങ് ലൈക്ക് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിനെ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതർ ദാൻ ലേബർ സോ അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലെന്നും അതർ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ പിന്നെ ഓവറോൾ കൺക്ലൂഷൻ ഇറ്റ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ പ്രൊഫസർ വാസ്ലി ഡബ്ല്യു ലിയോട്ടിഫ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ദ ഫസ്റ്റ് എംപിരിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എക്സൽ ഒലിയൻ തിയറി Uh, the Leotif reached a paradoxical conclusion that the US, the most uh, capital abundant country in the world by any criteria, exported labor intensive commodities and imported capital intensive commodities. The, uh, the result came to be known as Leotif paradox. Uh, it disputed the Hexer-Holian theory. He argued that American labor could be uh, compared to the labor of other countries. The productivity of them are three times greater than, the, than two foreign countries. And, uh, america's labor is more efficient than other than their capital that's all okay uh, it was a good presentation with, uh, and i have a question on this uh, okay sir this leondif u
this purpose yeah yeah he treated uh, he only proved that us is not a labor intensive country US yes also a labor intensive country also yes and the us was importing some capital intensive capital goods uh, into the capital country, goods yes. from other countries okay yes. the result came out treated as leon diff paradox is a very paradox. popular theory in international economics okay so uh, what is the position right now if we test the present data uh, using this partial of theory what would be the is it same as uh, the previous leon diff paradox so it was tested in 1940s yes So what happen if uh, if the particular data set tested with the search locking model will will we get the same results or a different result uh i guess uh the output will be will be the same how can you say that it is will be the same as he already suggests that uh, they are their taste and preference are basically uh going towards the uh, what to say uh capital intensive commodities so in the present world uh, uh, from 1940s or uh, even later period they had made a uh, what to say uh, a taste and preference that is basically uh, uh, going towards the uh, capital intensive commodity so the taste and preference won't uh, in my opinion i don't think the taste and preference of yes. people would change yes, exactly because of this the globalized environment and uh, the people uh, taste and habits and the people capital uh, yeah uh, it's very important so people can uh, purchase any products from any country so yes. the government uh, will not uh, interfere the matter so government can interfere some part of control can be implemented with the import says uh, tax duty etc but even though that the people are interested uh, then they may not control maybe uh, the same situation will be happen right now also. so can we test the uh, hasher of lin theory in india yes uh, the output would be uh, india is going to be a labor intensive market okay we have abandoned uh, abandoned labor labors in our country so that would be the result i guess okay good good thank you sir